Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi sahabat kamu Aryan Surya di Pagar Kehidupan Seperti biasa, saya sahabat kamu Aryan Surya akan berdiskusi lagi bersama kamu kali ini mengenai sebuah topik yang nyeleneh Setelah kemarin banyak video-video saya yang berhasil merubah hidup banyak orang Saya bersyukur karena semakin banyak orang yang subscribe dan semakin banyak juga orang yang ketolong di pagar kehidupan ya Nah sekali lagi, kalau kamu ingin merubah hidup kamu Tolong praktekkan apa yang saya katakan di setiap video ini sesegera mungkin Ingat, sesegera mungkin Nah topik yang akan saya bahas kali ini sebenarnya cukup dalam nih teman-teman Topik yang cukup nyeleneh Cukup dalam, bahkan bisa membuka pikiran kamu ya insya Allah Menjadi orang yang lebih normal dan masuk akal Sebelum saya mulai, izinkan saya bertanya satu pertanyaan dulu untuk kamu Begini pertanyaannya Kalau saya tanya sama kamu, sebuah pertanyaan sederhana Kamu sudah klimaks belum? Kira-kira yang kamu akan jawab apa? Bisa jadi kalau saya bertanya pertanyaan seperti itu Otak kamu yang ngeres akan berpikir terlalu jauh Padahal yang saya tanyakan di situ bukan klimaks yang berhubungan dengan masalah seksual, tapi justru yang berhubungan dengan klimaks kehidupan. Loh kok kita jadi bahas klimaks tuh mas bro? Saya sedih kalau melihat orang-orang di sekitar saya, termasuk banyak juga teman-teman saya, mereka umurnya rata-rata masih muda, masih berusaha kuat untuk mencari nafkah, masih berusaha untuk mencari sebuah jati diri melalui pekerjaan mereka, tapi yang paling bikin saya miris dan kasihan, justru banyak juga mohon maaf, Orang-orang yang sudah berumur, tapi mereka belum menemukan satu hal yang disebut dengan klimaks kehidupan. Nah, klimaks kehidupan itu apa sih, Mas Bro? Klimaks kehidupan itu, teman-teman, pada dasarnya adalah sebuah perasaan di mana kamu merasakan sebuah hal yang sangat bahagia, sangat puas, seolah-olah kamu menemukan apa yang kamu cari. Betul, menemukan apa yang kamu cari. Itulah klimaks kehidupan. Nah, sekarang begini. Kalau seandainya saya tanya sama kamu, Apa yang menurut kamu klimaks kehidupan kamu? Mungkin pertanyaannya dipermudah ya. Apa yang menjadi klimaks kehidupan kamu saat ini? Apa yang menurut kamu adalah klimaks kehidupan untuk hidup kamu? Kamu jawab. Kebanyakan orang-orang akan mengatakan, Kaya raya bro, itu klimaks kehidupan gue. Pangkat tinggi, itu klimaks kehidupan gue. Punya istri cantik, itu klimaks kehidupan gue. Punya suami kaya, ganteng, populer itu klimaks kehidupan gue. Bahkan mohon maaf, ada juga orang yang saya tanya apa klimaks kehidupan kamu. Mereka lantas menjawab dengan gampangnya klimaks kehidupan gue ketika gue bisa tidur dengan banyak perempuan cantik. Itu semuanya salah, salah, dan salah. Loh kok salah sih? Emang kenapa mas bro? Kok bisa disebut salah? Jadi gini, coba kamu dengarkan baik-baik. Kamu pernah nggak mengalami sebuah peristiwa orgasme kosong? Klimaks sama orgasme sama Pernah nggak kamu mengalami sebuah klimaks Tapi habis klimaks bawahnya kosong Hampa gitu ya Klimaks yang kosong itu adalah begini Kamu pikir A adalah sumber kebahagiaan kamu Ketika kamu melakukan A Kamu merasa seneng sih Tapi habis merasa seneng ketika kamu orgasme Ketika kamu klimaks berada di puncak Kamu merasa kosong Kamu merasa hampa Bahkan kamu merasa capek Kayak nggak dapat apa-apa gitu Pernah Kamu pikir sumber kebahagiaan kamu yang kamu cari adalah uang banyak. Suatu ketika, ketika kamu punya banyak uang, kamu bisa beli apapun yang kamu mau, ternyata kamu merasa hampa. Pernah nggak seperti itu? Atau mungkin ketika kamu jomblo, kamu pikir klimaks kehidupan kamu adalah punya pacar yang cantik. Tapi ketika kamu punya pacar yang cantik atau pacar yang ganteng, kamu malah jadi hampa. Kayak menemukan sesuatu hal yang kosong gitu. Kalau kamu pernah, kamu normal. Kenapa? Kalau kamu pernah, selamat. Saya pun dan ribuan orang di sekitar kita pun semuanya pasti pernah mengalami orgasme kosong. Nah, orgasme kosong atau klimaks kosong ini adalah sebuah peristiwa di mana otak kita, jiwa kita tertipu dengan kefanaan dunia. Kali lagi, tertipu kefanaan dunia. Nah, oke okay, mas bro, kalau itu semua adalah tipuan, terus orgasme yang sebenar-benar orgasme itu apa? Orgasme yang sebenar-benarnya kamu cari adalah berbagi dengan sesama menggunakan apa yang kamu punya. Bener, sesimpel itu. Ah masa, masa sesimpel itu sih? Bener, sesimpel itu. 
Cuman kamu harus tahu Yang namanya setan itu Selalu membuat kamu berpikir terlalu jauh Supaya kamu hilang arah Padahal sesuatu hal yang kamu cari Klimaks yang sebenar-benar kamu cari adalah berbagi kepada sesama. Nah, tapi uniknya di sini nih. Nah, kalau saya bilang berbagi, bukan berarti selamanya kamu hanya berbagi dengan uang. Tapi berbagilah dengan segala sesuatu yang bisa kamu bagi. Contoh, kamu punya ilmu sama seperti saya, berbagilah ilmu itu kepada orang lain. Kamu pasti happy. Kalau kamu punya makanan, hanya sekedar makanan kecil, kamu bagikan kepada orang-orang susah yang membutuhkan makanan. Lihat wajah mereka ketika menerima makanan dari kamu, kamu pasti happy. Ketika kamu mungkin punya sesuatu hal yang bisa membuat orang lain bahagia, entah itu cerita lucu, entah itu mungkin buku-buku yang lucu, bagikan kepada orang lain. Ketika orang lain itu bahagia, kamu pun pasti bahagia. Nah sekarang gini, bagi kamu yang sekarang sudah jenuh dengan hidup kamu, Kamu sudah punya apa yang kamu mau, tapi kamu merasa jenuh, kamu merasa kosong, kamu merasa hampa. Saya punya praktek yang harus kamu lakukan hari ini juga. Prakteknya adalah sederhana. Ketika kamu bangun tidur setiap pagi, kamu tanyakan satu pertanyaan sebelum kamu menanyakan pertanyaan lain di otak kamu. Pertanyaan apa itu mas bro? Pertanyaannya adalah sederhana. Hari ini apa ya yang bisa gue bagi kepada orang lain? Tanyakan itu. Kalau kamu punya pertanyaan itu di setiap pagi, kamu tidak akan pernah mengalami kehampaan lagi karena kamu sudah membiasakan diri untuk berbagi kepada orang lain. Nah sekarang coba kamu berkaca dengan diri kamu sendiri. Apa sih yang kamu punya saat ini? Kalau kamu mungkin mohon maaf konglomerat kaya raya. Woy. Kamu sudah punya pesawat, kamu sudah punya mobil, kamu sudah punya apapun Berbagilah menggunakan uang kamu setiap hari kepada orang-orang susah Berbagi secara langsung Lihat hasilnya, pasti kamu akan merasa bahwa ini yang kamu cari Bagi kamu yang sekarang mungkin duitnya lagi susah pun Saya selalu bilang, kalau kamu duitnya lagi susah Berbagi dengan uang, kamu akan tambah kaya Karena orang yang berbagi tidak akan pernah mungkin miskin Itu rahasia Tuhan Ya, Selain uang Kamu juga bisa berbagi hal lain Misalnya kamu orangnya suka humor Coba dong cerita lucu kepada teman-teman kamu Cerita lucu kepada orang lain Ketika orang lain nanti terhibur kamu pasti happy Ketika kamu punya sesuatu hal yang bisa kamu bagi Baik itu ilmu, uang, makanan, barang, apapun yang bisa kamu bagi Coba bagikan setiap hari Walaupun sedikit tapi coba berbagi setiap hari Kalau kamu sudah bisa berbagi setiap hari, apalagi setiap hari kamu berbagi lebih dari satu kali, percaya deh, kamu nggak akan pernah sedih. Karena seumur-umur saya berbagi di pagar kehidupan, tidak pernah sekalipun saya merasa sedih ketika saya aktif di pagar kehidupan. Kenapa? Karena saya berbagi, itu dia rahasianya. Kalau saya pun bisa bahagia karena berbagi, kalau saya pun bisa menemukan klimaks kehidupan saya karena berbagi, kamu pun pasti bisa. Inti kebahagiaan sejati dalam hidup itu sederhana teman-teman Jangan kejar sesuatu hal yang fana Jangan kejar semua kebutuhan yang berhubungan dengan daging Tapi kejarlah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan hati Karena di hatilah letak kebahagiaan sejati itu berada Sudah siap merasakan orgasme kehidupan yang sesungguhnya? Praktekan apa yang saya katakan tadi dan lihat hasilnya Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan, keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.